on est euh, ici réunis euh, en tant que producteur. Donc, euh, en tant que producteur, il y a toutes les confessions qui sont, qui sont rassemblées. Quoi. Euh, sur l'essentiel, on est d'accord à 90%. Il arrive qu'on ait des petits tirages entre nous. Mais globalement, ce qu'on veut, nous, c'est un prix rémunérateur, qu'on soit à la conf, qu'on soit à la fédé ou qu'on soit à n'importe quelle, euh, quelle chapelle syndicale. Ce qu'on veut, c'est vivre dans notre métier. Quoi. La guerre, on est en plein dedans. C'est une réflexion globale vis-à-vis euh, -vis de tous ceux qui transforment notre lait pour leur dire on ne peut pas continuer à produire du lait à, à un prix aussi faible que ça. Il si, faut continuer à un prix euh, qui est de l'ordre de 270-275 euros. Euh, on est tous, les, tous je dis bien qu'on soit moyen producteur ou gros producteur, on est tous appelés à disparaître. Aujourd'hui, c'est la mort de la production laitière. Aujourd'hui Hein, le constat, quand même, euh, c'est quand même pas rien quand on se retrouve tous ensemble, même si on n'est pas assez nombreux comme d'habitude. Hein. Mais n'oubliez jamais une chose, les changements sont toujours le fait de minorités. Hein. Et moi, c'est pour ça que je me bats depuis, euh, hein, depuis, depuis des années, je me bats. Hein, parce que je suis persuadé, intimement persuadé, que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Ça, j'en suis totalement persuadé. Tout le monde parle de régulation, c'est plus un gros mot. La question est de savoir quelle régulation, quoi. laquelle. Soit on régule en faisant mourir un certain nombre de nos collègues, et peut-être qu'on sera aussi dans le bateau, parce que nous-mêmes, on est en situation fragile quand même, on est quand même en situation extrêmement compliquée au niveau économique, ou alors on accepte, de, entre guillemets, de se partager la baisse de production. Mais je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous, la base, on doit imposer à nos dirigeants, aux quelques récalcitrants qui peuvent encore traîner, Hein, qui ont encore un peu, de, un peu de fumée dans le cerveau, on doit leur imposer cette idée qu'on est prêt à travailler tous ensemble, euh, on est des gens adultes, on est des gens responsables, et surtout ce qu'on veut dans cette histoire-là, hein, c'est arrêter de changer le pansement. Quoi. On n'arrête pas de changer de pansement. Quoi. Le problème, c'est que le pansement est payé par le contribuable. Hein, et puis qu'on a beau changer de pansement, on voit que ça pisse de partout aujourd'hui. Hein, donc ça, ça suffit. Quoi. Il, faut changer, il faut changer de médicament, et si on ne peut pas changer de médicament, on, on changera de docteur, quoi, si je peux me permettre. Quoi. Hein et le docteur, c'est quand même le politique. Hein Les politiques doivent se saisir du problème. Hein Ils doivent véritablement euh, intervenir au plus haut niveau, au niveau français, au niveau européen. C'est possible. Est-ce que des voisins, il y en aura encore demain ah ben, normalement, Parce que ce n'est pas nos politiques. Vous êtes en train de parler de politique, là. Mais nos politiques, ils ne nous écoutent pas. Ça fait combien de temps qu'on est en train d'en parler mais, non, 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 mais... Ils ne nous écoutent pas. Ils nous écoutent pas. Ils ont leur salaire, eux, ils s'en foutent. Si on essaye justement. Non, on essaye, mais tout le monde est en train d'essayer. L'année dernière, ça a été manifesté à Paris, ça n'a rien servi. Rien, rien on du tout. On n'a pas forcément ouais. le retour, mais, mais sur le long terme. Retour, on n'a rien. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un prix. Ouais. C'est tout ce qu'on veut. Mais, on... Le reste, c'est à eux de se débrouiller. C'est pas à nous. Ouais, mais si tu veux, on est depuis 18 mois en train de galérer. Bien sûr, ouais, est 18 mois en galère. Qui a fait quelque chose c'est pas nos politiques là qui viennent nous écouter, ou bien tous nos, nos dirigeants de coopératives, de ceci, de cela, qui embauchent au fur et à mesure, quand ils ont besoin, il y a un salarié qui est en congé, on embauche quelqu'un d'autre derrière. Vous le faites, vous Non, non, Vous le faites Hein Il y a un qui part en, en comment dirais-je, en vacances d'été, on embauche, parlons de la COP de saint yves on embauche trois ou quatre cet été, pourquoi faire Et tous les autres et tous nos charges sont supérieures. Tu parles du contrôle laitier, tu parles des insinuations, tout augmente. Chez nous, tout diminue. C'est un cri de détresse que tu lances. Oui, je suis en train de dire un cri de détresse. Mais ils nous écoutent pas. Ils nous écoutent pas. Ils viennent là pour faire quoi Pour faire, pour justifier leur salaire. C'est tout. Non. Ils ne font rien. C'est d'essayer de faire comprendre et de faire remonter les idées. Ils les entendent. Ils les voient dans la presse. Mais ils vont te faire un joli petit article pour demain dans la presse. Ils sont tout contents. Anne Glelock avait passé l'année dernière aux fermes ouvertes. Elle a fait tout un grand. Séminaire euh... enfin, dessus. Qu'est-ce qui en est arrivé Rien du tout. Non, mais non. ça reste possible. Mais... Tu sais, là, on est, on est au fond du trou. Hein. On est tous au fond du trou. Hein. Mais je, je crois Comment que. Comment on va tout... faire de nos jeunes Qu'est-ce qu'on va faire de nos ah jeunes bah, Dans l'état actuel des choses, rien. Rien. Mais je, je, crois, je crois que tout simplement, on est tous d'accord au niveau français, que ce soit producteur, politique, sur la solution à avoir. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à la faire passer à Paris. Alors, ça fait un an et demi, depuis un an et demi, effectivement, on est en crise. Ça fait un an et demi qu'Hogan bah, commence à se dire que c'est ouais. pas non, uniquement comprend. que les lois du marché, mmh. qu'effectivement il y a peut-être une crise qui aujourd'hui n'est plus conjoncturelle mais structurelle et qu'il faut prendre des décisions euh, sérieuses, et, mais difficiles à prendre sûrement, mais il faut les prendre. Le seul problème, effectivement, ici on est tous d'accord avec ça, tous, à Paris, on est tous d'accord avec ça, seulement on n'arrive pas à le porter plus loin. Et c'est là, moi je me tourne vers les politiques, justement, où est-ce que ça bloque Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire passer ces choses-là parce qu'on euh, pourrait faire dix réunions comme ça à travers des départements pendant deux ans, dix ans, on aura toujours la même chose. Donc à un moment donné, il faut aller plus haut et plus loin. 
Ce qui bloque euh, euh, très clairement, hein, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais ce qui bloque très clairement, c'est qu'effectivement, comme Christian l'a dit tout à l'heure, la solution, elle est bien à l'échelle européenne, parce que on ne trouvera pas la solution à l'échelle française. Et ce qui bloque, c'est qu'effectivement, on puisse convaincre une majorité de pays européens qu'il faut aller dans le sens d'une régulation, parce que effectivement, il n'est pas acceptable, la vente à perte est interdite en France, il n'est pas acceptable que l'on puisse continuer ainsi, c'est-à-dire que les producteurs continue avant la perte. Ça, c'est pas tenable. Alors moi, j'ai le sentiment que ça commence à bouger, effectivement, parce que euh, Philogan, d'abord, euh, a changé sa stratégie, qui était une stratégie ultralibérale jusqu'à présent. Euh, bah, ça commence à changer. Les Allemands, aussi, euh, ont très clairement euh, énoncé leur volonté d'une plus grande régulation. Donc les choses sont peut-être en train de bouger, sont sans doute, et je l'espère, en train de bouger au niveau européen. Donc il faut qu'effectivement, nous mettions la pression pour que euh, ceci soit fait. Nous, la difficulté qu'on a au sein de notre COP, et qui est propre sans doute à Sodial, ben c'est la, la, la moindre lait valorisé par rapport à d'autres structures comme Bongrain ou comme Danone, etc. C'est l'histoire qui veut ça. C'est-à-dire que les privés ont pris les, les, bons, les bons trucs et puis ils nous ont laissé un peu les machins. On a récupéré les producteurs qu'on ne voulait pas, etc. Enfin, il faut, faut quand même voir que... Ça mais... Non, je pleure pas, je pleure pas, c'est pas une question de pleurer. T'as logistique dans tout ça T'as logistique, les camions, tu vois des camions passer, un ici, un autre là Ah ben voilà, ça fait partie aussi de la aussi d'avoir fait des désaccords de collègues, donc... Ça fait partie de la déjà ça, c'est pas bon, ça. Ah mais attends, c'est pas été bon. C'est demandé par tout le monde. Avant, justement, ce que disait, dit Anne-Marie, avoir des camions qui passent dans tous les sens, on a rationalisé les choses. On le retrouve quand même sur le prix du lait, quoi qu'on en dise. Mais bon, après, il faut rentrer là-dedans. Mais ah ben, après, et après, c'est la question de la libéralisation entre eux et ce que disait Vincent tout à l'heure. C'est savoir avoir la liberté de changer. Moi, je pense qu'il faut avoir cette liberté-là. Moi, je, je suis franc partisan de ça. Parce que les gens, qui, comme euh, Christian dit, moi, je ne veux pas avoir qu'un dire parce que j'aime pas ça, bah, très bien. Mais bah, je va voir ailleurs, c'est la soupe meilleure. Moi, moi, ça ne me choque pas. Au contraire. C'est-à-dire, dans la mesure où on s'engage dans une coopérative, c'est qu'on croit dans ce projet-là. Si on n'y croit plus, bah, qu'on aille voir ailleurs. Sauf Hervé, qui ne peut pas aller voir. Mais il ne pas aller Ce dial par rapport. Ce que moi, je ne dis jamais, tu auras remarqué, Hervé, que les, que les mecs qu'on qu qu a élus, même si je ne suis pas content, euh, et loin de l'être, que c'est des branquignols qui foutent rien. Le problème, c'est que je pense que dans les coopératives, souvent, l'information vous est imposée du, du haut et que les gens, bon, ils sont obligés d'appliquer ce qu'on leur dit. Hein. Donc, pour moi, il faut déconnecter la production de la partie industrielle. Et pour alors, les coopératives redeviendront des affaires florissantes. Pour information, au Canada, le mec qui prend sa retraite, je ne vous dis pas le pactole qu'il perçoit de, de sa coopérative. Un pactole, quoi. Ah, les mecs qui partent en retraite, euh, comme ça. Hein. Bon, après, tout n'est pas parfait au Canada, je sais bien. Mais je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, surtout quand on est dans le scénario du pire aujourd'hui. Il hein. faut se tourner de ce qu'on a fait. Et moi, je pense que même que la crise de 2009, ce n'est pas la crise de 2009, c'est la crise de 2007. 2007, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le, 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 le prix du lait était formidable. Qu'est-ce qu'ils ont fait nous Les ils appuyer sur le champignon, on les vit. Ouais, mais nous, par exemple, mais moi, ça m'énervait. En 2007, j'étais fou, j'étais à, à leur J'étais à ce moment-là, j'étais pas à leur j'étais à... Entre mots. Vous voyez les, les, les bouquins de, 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 de nos industriels qui disaient allez-y, tout ça c'est formidable. Je dis mais les paysans arrêtez les gars. On a, on a, on a, on a à peu près 98%, 99% de la production mondiale pour qu'on reste à ça. On doit être capable, nous paysans, de prendre en main ça pour pas laisser nous. C'est à nous paysans de dire ben voilà, qu'on était, qu était à 400 euros pas loin à ce moment-là et puis on est parti à travailler la nuit, certains se levaient la nuit pour faire trois traites par jour parce que ça paye, ça paye. Ah oui, c'est sûr, ça paye. Non, non, et après c'est la catastrophe de 2009 qui arrive et là on refait les mêmes erreurs. Mais à nous paysans de se dire on se réunit, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le pouvoir sur la, sur la distribution C'est à nous de le prendre, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais tant qu'on n'aura pas compris ça, mais se rappeler 2007, 2008, 2009, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Parce qu'on est, on est dans la situation du pire, hein, je suis d'accord avec toi, c'est tard, c'est très très tard. Hein. Très, mais bon, il faut faire quelque chose. Quoi. Il y a quelques années, j'étais euh, dans une réunion pas loin, je suis administrateur au Crédit Agricole. Il y avait un, un grand cochonnier qui était devant moi là, qui disait, j'avais 24 ans, il dit, euh, les producteurs laitiers, il va falloir vous habituer à, à des prix euh, qui montent, qui descendent, surtout à la baisse. Moi j'étais là, euh, je venais d'arriver, à la fin de son intervention, je lève la main, je pose la question, je dis, moi demain matin, je suis d'accord de faire mon lait au prix mondial. Demain matin, pas de problème. Mais tout ce qui gravite autour de moi seront prix mondiaux. Sinon, ça ne marchera pas. Si le ciseau s'ouvre, ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne marche pas. Il vient de voir à la fin de la réunion, il me bouscule, il me dit hey, mon petit gars, j'aime pas les mecs pessimistes comme toi. Je dis c'est pas être pessimiste, hein, parce que ton système, il ne tiendra pas longtemps. Hein. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Hein. Combien elles sont en train de crever là Tous les jours. Tous les jours, on entend les mecs qui vont arrêter, qui se foutent la corde au cou. Combien de temps ça va durer Le temps de la régulation, je suis, je suis entièrement d'accord. Mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Le mal est fait. Déjà, le mot, il fallait le faire admettre. 
Le mot régulation, quoi. Il a fallu presque un an pour le faire admettre. Non, non, et maintenant que le. 7 ans 7 ans 7 ans 7 oui. ans, oui. ans, oui. C'était un gros mot. On a un projet professionnel, on, on, a, on a tous compris la même chose. On est tard, ça je te l'accorde 100%, tu as complètement raison. Très tard, très, 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 très tard. Et moi, comme toi, je constate des dégâts. Hein, il y a des morts en première ligne. Hein, mais tu reconnaîtras comme moi, comme que nos généraux, ils sont bien planqués. Hein Hein euh, toutes les guerres, hein, rappelez-vous, toutes les guerres, on a toujours amené la troupe au combat. Hein, 14-18, on a amené nos arrière-grands-parents, mitraillé les Allemands, ils crevaient, les généraux faisaient la fiesta au léolé, les Allemands avec des Français et compagnie. C'est la même chose, sauf que maintenant c'est une guerre économique et plus simplement de tuer des gens. Mais on est quand même en train de tuer des gens quelque part. Hein. Donc nos représentants, soit ils se bougent le cul, ou sinon ça finira mal, quoi. très très mal. Hein et euh, c'est pour ça que chacun doit faire le taf et je ne voudrais pas injurier les gens qui nous représentent c'est pas ça le but mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en plus le projet il existe ils n'ont même pas besoin de réfléchir hein parce que jusqu'à présent hein, vous m'excuserez mais tous les projets venaient du haut et bien pour la première fois on a un projet qui vient du bas euh, on lutte évidemment contre les industriels Hein, euh, bon, qui ne sont pas nos ennemis, il ne faut pas non plus euh, exagérer. Disons que euh, les industriels, au travers de la contractualisation, ont mis en place des positions euh, totalement hégémoniques, hein, c'est-à-dire que les industriels nous imposent tout, et surtout les prix, c'est-à-dire que les, les prix, il n'y a quasiment aucune négociation. Donc euh, aujourd'hui, le problème est que euh, les prix de vente du litre de lait sont au-dessous des coûts de production. Donc là, c'est véritablement une guerre. Hein. Quand vous vendez un produit à un prix inférieur à ce qui vous a coûté, euh, là, vous êtes en situation de mort économique. Qui va gagner Ça, c'est une bonne question. Le but, c'est pas de gagner. Je, je ne, je ne, personnellement, je ne souhaite la mort de personne. Pas de mes collègues producteurs, mais pas plus non plus des industriels. On a besoin des industriels. Hein, véritablement besoin. Euh, simplement, il faut rééquilibrer les rapports de force. Hein. Le but, c'est pas de détruire les industriels. Absolument pas. Mais euh, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à collecter du lait en nous faisant mourir.